这护甲不错，质料比我们仙盟的护甲更轻，剪裁也适度，还能抵挡五行攻击。嗯，不错，最主要大师兄穿起来还很帅。怎么样？买吧。可惜啊，实在太贵了，买不起。哎，昆仑兄，这件盔甲真的不错，不买多可惜啊。两位公子，这边请。不是说要带我们看宝甲吗？你们的宝甲在地库十二号房间，这是九号房间。哦，我们的宝甲还单设一间房间啊，说明非常的厉害。千秋公子说特意给我们挑了宝甲，而且还给我们惊喜优惠价呢。<笑>有这样的特价宝甲，我也要。对不起，这是千秋公子特地为两位公子而设的。为什么他们有这个特权，我没有？难道我不是客人吗？我这就去找千秋公子。不用找了。张林和铁狼两位公子都曾经为大家牺牲，不像有些人只为自己安全度过，就不管别人的死活。所以啊，这惊喜优惠价只为他们两个人提供。你这话是什么意思？你最好跟我说。哎哎哎可能这件宝甲、啊、只适合男人，不适合你。哼。小三，带二位公子去十二号房。是，两位公子这边请。待会儿见。待会儿见。打扰了，请继续购物吧。啊，我真的有点担心张林和铁狼。还是先担心自己吧，在第五场训练中，可能我们自保都是勉强。实在没有空去照顾其他人，师兄说的是，毕竟五岳一战是要靠自我的修为才能通关的，有些事我们想帮也帮不来，明白吗？知道了。哎，听影儿说雷珠在打特价，我们去看看吧。千秋公子可真懂生意之道啊！逍遥门简直可以让人倾家荡产，所以啊，绝对不可以常来。<笑>走吧，走，过去看看。这位朋友，你可真会选啊！这把刀名叫开塞，是用特制的晶铁浇铸而成的，能开山碎石，一般人可驾驭不了。但是跟你啊，简直是绝配。叫，嗯，我师兄的意思啊，是问你这把刀的价格如何？哦，咱们这把刀啊，是按斤称价的，一共是四十两，怎么样，实惠吧？这还实惠啊？啊、哦，哟。您这就要啊！好的，那我给您拿。是说你该吃药了。哎，这位客官，需要帮忙吗？这个啊，这个啊，是咱们一打就着火的打火神石，比外面那些普通货色不知道好到哪里去了。点个火吧。啊？你不是神火老祖的弟子吗？点个火应该轻而易举吧？我不会点火。神火老祖的弟子不会点火，哎，小心！哎，真方便。这石头去哪儿了？忘了告诉您了。这打火神石啊，虽然厉害，但是是一次性的。是一次性的。嗯。那有什么用啊？哎，神石一根一两银，还没给钱呢。两位公子请。嗯，什么东西？这就是合乎两位预算的宝甲。这堆废铁怎么看也不像跟宝物有关系吧？就是，看上去跟死人穿过的一样。这宝甲，这护甲虽然有点破旧，但却是从太初进士的古战场中收回来的，已有千年的历史。看得出来。但依你们的预算，逍遥门中也只有这护甲才适合你们。有的护总比没的护好。那我们要两套，再拿一套吧。只有一套。啊！况且两位公子的预算加起来，扣去尊贵令牌的折扣，再加上千秋公子给你们的优惠价，这才是刚刚好。刚刚好。嗯。
笑>叫什么叫？不许笑！这套宝甲不错呀，一看就知道是古董，能用特价买来，真是超值。我跟你们说啊，事物不可看外表，要看内在。千秋公子，那这宝甲的内在有什么好的？嗯，这个得等你们自己来发掘了。张林铁狼，把手伸出来。要是中途你用斩天拔刀术后不能动气的话，就用这个雷珠保命吧。铁狼亲菲菲姑娘的，实在是太多了。互相帮助而已啦。张林啊，我这还有五颗，你是要还是不要啊？要，当然要。谢谢菲菲姑娘。哦，我买，一两十克，还欠你半两。好，那如果以后不还我的话，我就报官。张林铁狼，这是我们三个给你们的，多几颗雷珠傍身也是好的嘛。谢谢你啊，谢谢儿妹妹。啊，这弹弓是我刚做的，虽然不是什么法宝，但是用来发射雷珠却能精准、简单、使用方便，可以增强破坏力，就送给你们吧。谢谢常福兄，谢谢。对了，我们和以前一样组成一队，要不然你们俩跟我们一起吧。好，好啊。必要的时候我会再次使用巨灵金钟保护大家，所以大家不要走得太远。嗯。大家的人情不知道该怎么报。等试炼完成，请大家喝酒吧。<笑>没问题啊。千秋公子，买雷珠的钱能不能先退给我？不然我没钱请大家喝酒啊。本试炼结束后，我请大家喝酒。今天生意实在不错，就当是获利回吐了。嗯，好，好，请各位参赛者集合。现在分发转身环。有一点是大家所需要注意的，为了避免内斗。转身环只能够自己使用。我宣布，五月一战第五次试炼现在开始，请各位参赛者即刻进入太虚幻境，出发。喝点水吧，喝一点吧。杨儿，还撑得住吗？撑不了多久了。不单是我的名字，也是我背上的责任。但沧海桑田，天道事情变幻不定，这世上真的有不倒的昆仑吗？不要放手，昆仑哥，不要管我，你快跑！废话，我怎么可能不管你呢？快点，快跑，追！哎，快，让他们跑吧！下来，追！你现在吃？对，赶紧吃！小兔崽子，赶紧吃！追！昆仑哥，你痛吗？嗯，不痛，吃饱了就什么都不痛了。对，只要是吃饱了，被打也不痛。可是我们什么都吃完了，义父他怎么办啊？哎，我怎么会忘了义父那一份呢
，恐龙哥，你真厉害！走吧，义父，义父。我说的话了吗？这是什么地方？这是五岳仙盟。你们是兄弟吗？不是，我和昆仑哥都是被义父收养的孤儿。爹，他是谁啊？他是一个为了同伴可以不顾自己生命的人。只有这种有勇气、有承担的人，才能顶天立地。成就大事，你的命捡回来了，不错，胆子可不小，就是山魈也不怕。昆仑，想不想拜五岳仙盟门下，学习仙道术啊？叔叔，这是真的吗？别叫我叔叔，叫我师傅。云七，从此你们俩就是五岳仙盟的门人，东皇太一的弟子。此生此世，要以天道为终极，完成二次进士为重任，明白吗？弟子谨遵师命。没有师傅，就没有昆仑。或许世上并没有不倒的昆仑，可是世上却有必须要完成的责任。没有达到师傅的期望。没有完成你背负的责任之前，昆仑，你绝对不能够倒下。
，怎么不见一世郎弟？等一下，要多留意城头，一世郎弟会在那里出现。你怎么知道？小时候我父亲给我讲的第一个故事就是太初第一阵，所以他的任何细节我都记得。放着点。
，没事没事了，你们安全了。对不起，你们被淘汰了。可能很快，他们就会剩下四十九人，试炼就会结束了。我只希望，他们不要因此而死。这场试炼除了实力的比拼以外，还有就是勇气的测试。真正的勇士，一定要有面对死亡的勇气。所以。你的这个转生环多此一举。人死了，才真的没有恐惧。你希望他们变成死人吗？只有懦夫才会用转生环，我的徒弟绝对不会用笑什么？回主人，你不觉得这样很有趣吗？啊！<笑>哎，他们就是以后我要对付的人吗？是的，他们中间有一个会成为问道者，所以你的任务就是必须要杀掉他们。嗯，杀了他们多没趣啊！<笑>赶紧把人杀了便是，不要节外生枝。嗯，好吧，好吧，是的，主人。哦，又想起狼弟了吗？虽然已过了千年，但一切都仿佛昨天了。哦，对了，你看到谁有可能成为问道者？他们当中是有几个有趣的家伙，不过我还没有看出谁有这个潜质。会不会他们当中都没有人能成为问道者？九尾狐被四位长老从血池苦牢里放出来，成为先锋部队的统帅。要是他们当中没有一个能成为问道者，那三界便在劫难逃了。嗯，我明白了，我会尽力的。太后，你也别太担心了。新张人，无论如何，不要让他成为问道者。
们杀出去。你的徒弟不怕死，果然是一个勇者呀
，真的快走！傅雷珠，那太后，我们应该帮哪一边啊？看吧。小雨，你怎么样？能撑得住吗？小雨，好。小雨，你别睡，快跟二哥说话，快说话呀！小雨，小雨，你怎么样？没事。快去看看韩宇。来，小雨，你坚持住。他的身体好烫啊。小雨，海生，让我看看他的伤势吧。嗯。小雨姑娘，小雨情况怎么样？他的内脏被妖龙踏碎了，怕是撑不了多久了。小雨。不能说，可是你伤得这么重，我们还是放弃吧。再杀几个人，只要剩下四十九人，我便便会没事了。小雨，杀孩子，韩宇的心脉在减弱。小雨，天心，快把九神护心丹给韩宇。就神护心丹是韩宇的仙药啊，可遇而不可求。况且韩宇说的话，公司也听到了。别管了，快给他！把心丹放在他的心脏位置。谢谢天心姑娘。这小房子已经被我的五色猪邪结封印，你们赶紧疗伤，然后再想办法离开。你们是吧？
你哭了，你干什么？小雨，小雨说的对，日后再杀几个人，那么就剩四十九个人，小雨就有救了。放下吴心，放下。小玉姑娘，小雨现在情况如何？虽然有九神仙丹的帮助，但我怕作用不大。别让他太受苦就行。好，那我先帮他止血。菲菲，你冷静一点。你的师兄和云奇已经找地方先躲起来了。不行，我要出去找他们。不可以。菲菲师妹，现在外面大批妖兵和遗世狼帝守着，千秋公子的法宝将大宅封锁保护。此时一旦撤去心中，妖君和狼帝必趁机攻打进来。是啊。那怎么办啊？大师兄已经身受重伤，他的胳膊都被砍了。他的转身环都没有了，要是一时狼帝攻击他，那怎么办？不行，我救他！菲菲，菲菲，你冷静点，你现在不能去，你身上有伤。你滚开！这是你不让我救师兄的。那你想怎么样？再打我一下吗？如果打我可以出气的话，你就打吧。我不是不想让你去救人，你看看我们现在的情况，拿什么去救？想救人，总得先想出办法吧，对吧？张玲，你是不是有办法？你是不是有办法？你快告诉我，你是不是有办法？我求求你了，你快告诉我！还没有，给我一点时间好吗？难道这一世狼帝是要用妖火把巨灵金钟炼化吗？终于止住了血，你先休息一下吧。影儿，还能坚持多久？要挡住一石三刻应该不是问题，就怕。妖军攻了进来，你就带他们三个先走，去跟菲儿他们会合。那你呢？我殿后。不行，你已经没了转身环，而且已经受了重伤，要是遇上更厉害的对手，连逃出太虚幻境的机会都没有。我绝对不能留你一个人。屁，顾进退。啊，师兄。没事儿，专心。就算挡不住，我们还有转身环。我就是不想你们用转身环。我们全是仙道界的一把好手，大有机会可以成为未来的问道者，绝对不能丧失参加魔界成道大阵的资格。那你呢，云锦？冷静一点，就算我们五个人联手，最多只能多挡住妖君一会儿，结果不都还是一样？要是因为我，令你们被逼使用转生环，又或者有生命危险，这样值得吗？一定会有其他办法的。在没有想到其他办法之前，这就是目前最好的办法。我设定这个转身环，只有他们自己才能够操控。本来是想让他们借此减少彼此之间的攻击，没想到反而让他们陷入了绝望的困境。
你这个人做事跟你说话一样，一点头脑都没有。盟主，我们能不能停止施礼，或者改变一下规则呢？